Morelia es cuna de personajes memorables, seres que han contribuido a construir nuestra historia, cimientos que no hubieran sido posibles sin los sitios en los que se gestaron los acontecimientos que han trazado nuestro presente. Esta ciudad es el gran escenario de los momentos más destacados de la historia nacional y regional. Aquí se originó la llamada conspiración de Valladolid, hechos que marcarían el movimiento de independencia de nuestro país. Junto con la de Querétaro, fueron las piedras angulares y parte fundamental de los hechos previos al grito de dolores que sucedería unos años después. Un conjunto de propiedades, de casas, que fueron testigos de reuniones de un pequeño grupo de vallisoletanos. Por ejemplo, el lugar que hoy se le conoce como Portal Allende, sobre la calle que lleva el mismo nombre. Una de las casas más antiguas de la ciudad, ya que su origen data del año de 1592, pasó por distintos propietarios hasta que en 1761 la compraría Juan Manuel de Michelena, padre de Mariano y Nicolás. Ambos nacerían y vivirían sus primeros años en esta residencia. En esta casa aún mantiene la estética y los detalles arquitectónicos de la época, con su arquería en los portales y en la parte superior unos barandales de forja sobre balcones de cantera. Con el paso del tiempo, Mariano Michelena compraría y residiría sus últimos años en otra propiedad, ubicada sobre la actual avenida Francisco y Madero, en el número 414. Dicha vivienda albergaría bajo su techo al cura Hidalgo, en su paso por Valladolid en el año de 1810, con el movimiento de independencia ya iniciado, y décadas más tarde, durante el conflicto de la intervención francesa, sería sede de una corte marcial. Pasaría en el último siglo a ser inmueble de varias instituciones educativas, como la Escuela de Contadores, y sería durante un tiempo la Facultad de Leyes. Hoy funciona como preparatoria adscrita a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Una residencia significativa es la de García Obeso, adquirida en 1781. Se localiza en la esquina de las dos vías principales de la ciudad de Morelia, en la avenida Madero Oriente y la calle Morelos Norte. Aquí comenzó la conjura del año de 1809. El capitán del ejército, José María García Obeso, lo ofreció para que se convocaran y celebraran las reuniones que se desarrollarían en la conspiración. Junto al teniente Mariano Michelena, se unieron otros personajes relevantes de la ciudad, como su propio hermano, Nicolás Michelena, Mariano Quevedo, Soto Saldaña y Fray Vicente de Santa María. Esta casa mantiene aún las grandes dimensiones de su construcción, de un estilo neoclásico en su fachada, con algunas modificaciones realizadas por uno de sus dueños posteriores, Francisco Elguero. Aunque había mantenido su interior intacto, preservando un patio con su arquería de estilo barroco, más acorde a la época de su construcción. Sin embargo, más tarde, cuando en esta misma propiedad fue ocupada por el Banco de Comercio, su interior fue adaptado y adecuado para que cumpliera con las necesidades acordes a la institución bancaria de lo que hoy es actualmente. Aún así, en esta sede, no se puede olvidar que se gestó esa llama que años más tarde desembocaría en el movimiento de independencia, motivo por el cual es recordada y se mantiene en la memoria de los morelianos que se acuerdan que... Sistema al pueblo. Pensar, 